I am Gary. Uh, my song, uh, Cha Cha Cha, it's crazy, it's party. Puhutotta. Onks sun nimi Jere Pöyhänen? Kyllä on. Mikä sun taiteilijanimi on? Kääriä. Ootko sä 29-vuotias? Olen. Ootko se yksi vuoden 2023 uuden musiikin kilpailun finalisteista? Totta kai. Huikeeta. Jännittääkö sua tää tilanne? Totuuttahan tässä vaan puhutaan. Eli sä et aio valehdella meille. En tietenkään. Mahtavaa. Ja ymmärräthän sä, että jos sä valehtelet meille viidesti, siitä seuraa rangaistus. Mikä se rangaistus on? Koehenkilö on jännittynyt. Siirrytään ensimmäiseen kysymyskategoriaan, jotka liittyy sun elämään. Täytätkö sä lokakuussa 30? Täytän. Koetko sä siitä 30 kriisiä? En tällä hetkellä. Oot sä siitä omasta mielestä saavuttanut elämässäsi tarpeeksi asioita, että sun ei tarvi kriiseillä tästä iästä? En mä vielä saavuttanut tarpeeksi. Mitä sä haluaisit vielä saavuttaa? Varmaan siellä ruisroki lavaa silleen, että kaikki tuhatpäinen yleisö paitaa siellä ja ehkä jossain vaiheessa perhe myös. Tää sun artistinimi Kääriä on viittaus uhkapeleihin ja rahan käärimiseen. Pelaatko se yhä uhkapelejä? Pelaa kyllä. Oot sä hävinnyt vai voittanut enemmän uhkapeleissä? Hävinnyt. Uhkapelit ei ole fine. Puhu totta. Sulla on sisustus- ja verhoilualan tutkinto. Kyllä. Jos musiikkiura jostain syystä päättyis, voisit sä harkita palaavasta tänä alan tehtäviin? Mä sanoisin, että en. En näe kyllä itten enää siellä. Mä tykkäsin, no mä aikoinaan tykkäsin tosi paljon sisustuspuolen jutuista, mutta ei enää. Kappaleessa viulun kieli. Sä sanot, että onneksi mulla on Kari, se on hiton pimeä. Kuka tämä mystinen Kari on? Kari on käärien mielikuvitushahmo. Ootko se itse keksinyt siis Karin? Kyllä. Onko Kari sulle tärkeä? Kyllä Kari, Karista on tullut tärkeä. Kari pyörii noissa käärien biiseissä jonkun verran, niin tota, kyllä siitä on tullut osa, osa sitä käärien maailmaa. Katsotaan, jos hän vierailisi joskus taas biisissä. Niin. Sä kuvailet sun musiikkia tämmöiseksi partimetalliksi. Mut oot se koskaan kirjoittanut rakkauslauluja? Oon. Ja se oli Alaks Olee, oli sen biisin nimi. Minkä takia niitä ei ole enempää? Jotenkin mulla on ollut sellainen fiilis, että niitä on tehty niin paljon. Hmm. Niin sitten on jotenkin ehkä halunnut tehdä jotain muuta. Mutta meillä on varastossa, meillä on rakkauslaulubiisejä tehtynä. Tai niissä on kaksoismerkitys, että ne on ehkä puettu jonkun tarinan sisälle. Ja sitten ehkä jengi joutuu itse vähän miettimään mitä siinä on. Ja toisaalta on, yt, on vielä yksi rakkauslaulu, Punainen Marli, mikä kertoo rakkaudesta glögiin, mutta siinä on myös viitte- tai viittauksia mun eksestä. Millaisia viitteitä? Semmoisia hyviä, hyviä viittauksia. Siinä oli semmoinen laini kun tumma ja tulinen, niin hän oli tumma, tumma tota, piirteinen nainen. Ja tota, glögi on myös tummaa, tummaa ja jos sen lämmittää, niin se on tulista. Aivan. Sitten mulla on täällä tämmönen kuva. Mitä tää tatuointi sulle merkitsee? Toi merkitsee itse asiassa tosi paljon. Tuossa on Ramsteinin logo. Vähän muokattuna toki toi R. Ei ole identtinen mikä heillä on. Plus tossa on tapahtunut pikku virhe kans. Tossa minkä mä kävin silloin Thaimaas teettää. Ne oli eka teettämäs itse asiassa tota niin väärte päin. Mutta onneksi me saatiin se suoraksi sitten. Mä ihan noin Ramsteinin. Ja tota, se on mulle tärkeä. Oikeastaan ainoa, ainoimpia asioita, mitä mä rehellisesti fanitan, niin on Ramstein. Minkä takia sä fanitat just sitä? Siinä on mun mielestä semmoista hyvää, pro, no niin kuin provosoi hyvin, hyvin ja herättää niin kuin mielipiteitä myös huonossa ja pahassa. Ja jotenkin niiden show esiintymishommat on tosi makeita. No sitten. Kumpi on parempi esiintyjä? Kääriä vai... Till Lindemann. Mm. Ja mä sanoisin Till Lindemann, silloin enemmän kokemusta. Eipä sillä tulos. Eli saattaisit sä vähän miettiä, että sä oot kuitenkin parempi esiintyjä. Ehkä vähän. <laughs> Näin niinku rehellisesti. Ehkä vähän. Tai mä ainakin haluan olla parempi kuin hän. Mm. Sä pyysit sun seuraajia roustaamaan sua Instagramissa. 
Oliks joukossa jonkinlaisia viestejä, jotka ihan oikeasti tuntu pahalta? Ehkä yksi viesti oli ainut, mikä silleen snadisti kirpas. Mutta mä en muista yhtään rehellisesti, mikä se oli se viesti. Puhu totta. Siis musiikkiin se varmaan liittyy kyllä, mutta mut en muista, oliko se jotenkin ulkonäköön tai, tai johonkin tämmöiseen, että sitä en muista. Mutta muistat että siellä oli yksi semmoinen. Okei. Okay. Vaikka tiedä, tiedän kyllä, että todennäköisesti se oli läppää, mutta joo. Joo. Yeah. Sä oot ahkera TikTokin käyttäjä. Millaisia videoita sun For you pageille tulee? No, siellä on tota, jonkun verran naisia, naisia pyörii, pyörii siellä. Ne tekee videoita, mitä ne tekee. Mm-hmm. Ja sitten aika semmoista huumori, huumorihommaa, musiikkihommia tulee kanssa. Tämä ensimmäinen teema herätti voimakkaita reaktioita. Mikä herätti? Naiset. <laughs> kiehtoako tämä naissisältö sua erityisesti siellä no, TikTokissa? Totta kaihan, totta kaihan se kiehtoo. Mikä siinä kiehtoo? No, en mä tiedä, siellä on hyvän näköistä porukkaa. Susta on tehty Instagramiin fanitilejä. Mm-hmm. Oot sä tsekannut sun omia fanitilejä? Oma varmaan ainakin yhe. Mä en oo kaikki kyllä kattonut läpi. Millaisia tunteita nämä tilit tai vastaukset sä herättää? No, positiivisia. Ja onhan se siellä ei ollut itsellä aika monen hämmennys, että yhtäkkiä, yhtäkkiä jengi fanittaa tota kunnolla ja tekee tämmöisiä tilejä, niin on se hieno juttu. Katsot sä itse Euroviisut joka vuosi? En joka vuosi, oon kattonut. Mutta oon kattonut Euroviisui kyllä. Pikkupoista lähtöisin. Okei. Okay. Oot sä haaveillut pitkään pääsemässä Euroviisuihin? En mä pitkään. Mä oon ihan tässä niin kuin pari vuoden sisään alkanut. Niin ajattelee tätä umk ja sitä kautta sitä Euroviisua. Jos sut valittaisi Suomen Euroviisu edustajaksi, niin uskoisit sä, että sä voisit voittaa Euroviisut? <tos> ai ai, nyt on kova kysymys. Siis, no, pakkohan sinne on lähteä voittaa. Eihän sinne muu auta silleen. Et, kyllähän se tuntuu tosi semmoiset niin älyttömät toi ajatus, että et se voittaisi, mutta hei, miksei? Miksi mä en vois olla yksi niistä toisaalta? Eli jos sä vastaisit kyllä tai ei, niin... Kyllä mä sanon kyllä. Puhu totta. Chachachan julkaisun jälkeen sua on syytetty saksalaisen Electric Carlboyn kappaleen plagioinnista. Onko biisi oikeasti plagioitu? No ei, mun mielestä ainakaan, että Ramstein on ollut meille siinä se niin kuin esikuva, mitä me ollaan katsottu ja haettu sieltä soundeja. Fiilistelen kyllä myös Electric Callboyta, on, on hyvä bändi, löytänyt vuosi sitten sen bändi. Mutta ei me kyllä plagioitu sitä. Samaa genreä se on aika paljon, että sen, sen mä sanon kyllä. Mutta ei se biisinä ole kyllä sama. Tämä on totta. Mikä on sun suosikkikappale tämän vuoden UMK-kilpailussa sun oman biisin lisäksi tietysti? Mun mielestä rehellisesti kaikki kappaleet on hyviä öö, ja tulee ole niin kuin, tiukka kilpailu. Mutta jos on pakko sanoa yksi lempari, mä sanoisin kuumaa. Totta. Mikä on toistaiseksi sulle oudointa, mitä on tapahtunut UMK on kulisseissa? Ehkä se musiikkivideon tekeminen. Se oli, se oli aika raskas kokemus ja sitten se, kuinka nopeasti siinä niin kuin saatiin kaikki tehtyä lopulta. 12 tuntia vai mitä siinä meni, niin se on ollut ehkä yllättävin juttu. Okay. Et en, en odottanut, että tulee olemaan ihan niin kuin noin raskas kokemus henkisesti ja fyysisesti se koko juttu. Tykkäsit sä tehdä sitä musiikkivideoa tykkäsin, kuitenkin? Tykkäsin, ihan mahtavaa. Ootat sä käveleväs punaisella matolla ensi vuoden Emma Kaalassa? Totta kai ootan. Ja uskot sen tapahtumaan? Usko. Koet sä olevas niin itse varma tyyppi? Osittain joo ja osittain en. Mulla on omat epävarmuudet kyllä. Mutta jos pitää valita jompi kumpi, niin kyllä mä sanon, että kyllä, on itse varma. Mutta on mulla heikkouksia. Mitä nämä heikkoudet olisi? Ehkä tullaan semmoiseen, niin kun... tai mä en tiedä onko ne heikkouksia, mutta ehkä semmoisia, tiedätkö, itsekin on tämmöinen lyhyt, lyhyt kokoinen ukkeli ja tälleen, niin ehkä, ehkä noin on semmoisia, mitkä niin kun on aiheuttanut tietynlaista epävarmuutta. Sä oot kuvaillut sun enkun kielen taitoa ralli englanniksi. Jännittääkö sua haastatteluiden antaminen englanniksi? No, kyllä, se, kyllä se jännittää, kyllä se jännittää. No sä voisit vaikka antaa meille tota, näyttää sun englannin kielestä esittelemällä itsesi ja sun UMK-biisin. Hi, I'm Kärjä. I'm artist from Finland. And uh, my song uh, Cha Cha Cha, It's Crazy, It's Party. Mahtavaa. Koetko, että suoriudut hyvin tästä? Kyllä, mulla on sellainen fiilis, niin ihan putkeen. Mahtavaa. 
koneen tulos on epäselvä. Okei. Okay. <laughs> Eli epäilet sä vähän kuitenkin sun englanninkielen taitoa? Kyllä mä epäilen <laughs> Onko sun tukka aito vai onko se peruukki tai värjätty? Aito, mutta värjätty. Okei. Okay. Millainen on sun luonnollinen väri? Se on vähän semmonen... Ruskee harmaa. Vähän jopa niinku teikäläisellä toi. Joo. Vähän tommonen, ehkä vähän tummempi. Joo, okei. Okay. Kuinka usein pitää käydä parturissa, jotta pottaletti pysyy kuosissa? Kerran kuusi. Kerran kuusi? Joo. Alan käymään nyt, kun keikat ja muut alkaa, niin kerran kahteen viikkoon jos kevisi. Mm. Koska keikolla on hyvä olla aina tikis. Totta. Sun lisänimes on Paidaton Riehuja. Oot se mieluummin paita päällä vai ilman paitaa? Ilman paitaa. Tää on ehdottoman totta. Koet sä ikinä ulkonäköpaineita, jos sä esiinnyt ilman paitaa? Kyllä mä välillä on kokenut. Millaisessa tilanteissa ne ulkonäköpaineet tulee? Ehkä ne tulee sitten tilanteista, missä tota, ajatuksena ei ole vaikka käynyt vähän aikaa salilla tai, tai lenkillä, niin ehkä sitten. Mutta ehkä siihen myös joku muukin syy, miksi mm. ehkä on ne paineet siitä. Mutta mä joka kerta kyllä otan sen paidan pois. Ja. Ja tota, yleensä se ei tunnu missään. Tai niin kun, se on vaan kiva ottaa nimenomaan. Oletko se ikinä flirttailu sun fanien kanssa? Kyllä mä oon. Oot. Pitää paikkansa. Tapahtuuko tätä usein? Kyllä mä keiko, keikoilla aina pyrin, pyrin flirttailemaan. Niin ihan tarkoituksena. Joo, joo. Miltä tää sun flirttailu näyttää? <laughs> se on yleensä ehkä kohdistuu, jos ihmisiä on eturivissä. Mä menen aika lähelle, lähelle siihen ja saatan ehkä rapsuttaa päätä tai, okay. tai jopa jotain poskea. <laughs> <laughs> Koneen käyrät on aika villejä tällä hetkellä. Sun kappaleessa fantastista sä laulat seuraavasti. Silloin tällöin on keikan jälkeen syy koukkaista Jorvin kautta kotiin, sillä yleisö on monta kovakourasta monnia sopii. Ootko sä oikeasti joskus ottanut keikalla osumaa? Oon. Mulla on hampe, hampaat lohjannut kerran. Kerran ja pari kertaa huulet auki. Ja sormi on mennyt, mennyt rikki kans. Mä en tiedä, mulle tarkkaa havaintoa, että missä tilanteessa se meni, mutta se on itse asiassa vieläkin reistailu ja sit on pari kuukautta aikaa. Sit puhutaan vähän sun biletyksestä. <tuh> Oot sä arkielämässä kova bilettäjä? Kyllä mä tässä pari vuoden sisään on ollut kova bilettäjä, mutta aikaisemmin Hei, minkä takia sä et ollut aikaisemmin kova bilettäjä? Seurusteli. <tuh> Okei, okay, eli sä koet, että seurustelu estää bilettämistä? Ei se estä, ei se estä sitä, mutta ehkä siihen tulee semmoinen niin kuin tietynlainen arki sen toisen kumppanin kanssa sitten ja ei ehkä niin helposti tule lähettyä sitten ulos. Oletko se ikinä lähettänyt bileillä aikana viestejä, jota sä oot sitten jälkeenpäin katunut? Oon. Mä itse asiassa kerran laitoin mun mummille semmoisen viestin vahingossa. Oli vahinkoa, mutta laittaa mun Excelin viesti, että tämä oli tässä. Eli vähän niin kuin, että mä jätän sut. Niin se meni mun mummille se viesti. Ja mun mummi kysyi, että mikä oli tässä. <tos> Joo. Se oli vähän nolo. Onko se jotain muita esimerkkejä? Mikä on pahin, minkä sä oot lähettänyt? Mulla tulee vaan mieleen yksi tilanne, semmoinen missä suutuin. Suutuit ja... Suutuin kavereille, joo. Ja huusin kovaa ääneen ja saatoin vähän loukata. Okei. Okay. No sit vielä biletykseen liittyen, oot sä omasta mielestäsi hyvä tanssimaa? <laughs> Kyllä mä oon. Oot sä käynyt tanssitunneilla? En, mutta mä haluisin. Miksi sit oot Ehkä ei ollut aikaa tai sit jopa ei ollut tarpeeksi mielenkiintoa. Mm. Aivan. Koska mä, jos olisi ollut tarpeeksi mielenkiintoa, mä olisin todennäköisesti tehnyt jo. Niin. Mutta se on silti mulla semmoinen ajatus, minkä mä haluaisin sen kortin katsoa. Joo. Koska mä tykkään, mä tykkään tanssihommista. Valehtelikö tässä kyselyssä meille jossain kohtaa ilman, että se et kiinni? En valehtellut. Okei. Okay. En valehtellut. Eli koet, että olit täysin rehellinen? Kyllä mä koen. Kyllä mä koen. Puhu totta. Oikeeta. Tällä mennään. Mahtavaa. Selvästi hienosti. <laughs> Joo, kiitos. Aika jänskä. Kenet sä haluisit nähdä tässä tuolissa seuraavaksi? Heitä meille tuohon alas kommenttia ja muista laittaa Summerin kanava seurantaan.